நீங்க இனி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழ இருக்கிற レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படினாதான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் Hi friends, welcome to Standard Expert. In this video, we will talk about how to configure the Microsoft SQL Server in Windows Mission. In this video, we will use the Visual Basic 6 and the Microsoft SQL Server. We will use the registration forms and login forms. We will use the mini projects and the other projects. We will use the database as well. How to download the database and install it. We will use the two softwares. ஒன்று என்ன விடுக்கும் பதிக்கினா, Management Studio, இன்னும் என்ன பதிக்கினா, SQL Server. இந்த ரெந்து இருந்தாதான் நம்ம வந்து SQL Server access பண்ணம் முடியும். அந்த ரெண்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் வருஷனை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் வருஷன் வந்து எம்பிஎம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேசிக்ஸ் திங்ஸ்க்கு வந்து அந்த வருஷனே போதுமானது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்கியூஎல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் SQL Server Management Studio 2008 அப்படின் டைப் பண்ணுங்க அப்படின் டைப் பண்ணுதும் உங்கள் first இதை Microsoft ஓட official website வரும் சு அதைக் குடுத்து அதைக் கிலக்கு scroll பண்ணிங்க அப்படினா உங்களுக்கு உந்த download அப்படிங்கிற ஒரு option இருக்கும் அந்த download அப்படிங்கிற அந்த option கிலிக்க பண்ணிக்கும்க அதைக் கிலிக்க பண்ணும் Mile ப கூகல் போய்டு SQL Express 2008 அவ்டின் டைப் பண்ணுங்க அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து Microsoft வடு பார்ஸ்ட் வருலிங்க வரும் அது ஓப்பன் மண்ணிக்கும் அதில் போய் நீங்கள் அப்படினா அதைப் போல் கீர் ச்க்ரோல் பண்ணுங்க download அப்படிங்கு அந்த option இருக்கும் அது கிலிக்கப் பண்ணிக்கும் Indonesia Kristin, இல்லும் installation, இது வந்து first one planning இருக்கும் இல்லும் installation அப்படிங்கு ஒரு option இருக்கும் அதை click பண்ணிக்கும்க அதை click பண்ணிக்கும் new SQL server அப்படிங்கு first option வந்து நீங்கள் வந்து click பண்ணிக்கும்க so அப்படி click பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு இப்படு ஒரு dialog box மந்து உன்னும் வந்து வரும் so இதில் உங்களுக்கு வந்து first one rules check in progress அப்படின் வரும் Kristin, அது உங்களுடைய சிஸ்டத்தோட பர்பாமன்ச போத்து டைம் எடுக்கும் அது முடிந்திருத்து இப்பு நம்னுக்கு அட்து ஒரு ஆப்சின் வந்து வரும் 
ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரூல் செக்கின் ஆகி இதில் வந்து வரும் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து பாஸ் ஆயிரும் விண்டோஸ் ஃபைவ்ரால் மட்டும் மார்னிங் வந்திருக்கும் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபெயில்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் வந்து இதில் வந்து ரீரன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்னதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு வந்து கேட்கும் ஸோ இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் பேசிக் எஸ்கியூல்ஸ் கிளைம் கனெக்டிவிட்டி எஸ்டிகே அப்படிங்கிறது கொடுங்க இல்லைனா செலக்ட் ஆல் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற லொக்கேஷனே பெஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோவோட அடுத்த கான்சோல் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அது வந்து ஸோ எவ்வளோ எம்பி அதுக்கு தேவை எவ்வளோ எம்பி உங்கள்கிட்ட வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து அது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ அதில் திரும்ப வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் செக் பாக்ஸ் இருக்கும் இதை டிக் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத திரும்ப கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து இதை வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இன்ஸ்டாலேஷன் ரூல்ஸ் ஸோ திரும்பியும் நெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து அது என்னென்னலாம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீ ஒன்று காமிக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதையும் இன்ஸ்டால் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராக்ரஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு செட்டப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து அந்த இது இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் அதை வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கேட்குது ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம வந்து எஸ்கியூல் சர்வர் டூ தௌசண்ட் எயிட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது கோர்ஸ் ஓகே அதை கோர்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னா ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் போய்க்கோங்க ஸ்டார்ட் கிளிக் பண்ணி ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கியூல் சர்வர் டூ தௌசண்ட் எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து எஸ்கியூல் சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எஸ்கியூல் சர்வரோட மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ ஸோ இதில் போய் தான் நம்ம வந்து டேட்டா பேஸ் எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும் ஃபியூ மினிட்ஸ் வந்து அது வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துக்கோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் அதோட செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம டிசிஸ்டத்தில் அப்ளை பண்ணி ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் வரும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக மினிமைஸ் ஆயிருக்கும் நீங்கள் அதில் போய் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா எந்த சர்வர் நேமுமே வந்து இதில் வந்து இருக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதில் வந்து ப்ரௌசர் ப ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு சர்வர் நேமும் இருக்காது ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போது ஒரு ஸ்டூடியோ மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம் அந்த ஸ்டூடியோவுக்கு உள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சர்வரை நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலை ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வரை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஸோ அந்த சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஸோ செகண்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது எஸ்கியூல் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்போம் அதை ஓப் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இதில் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இதில் இந்த தேர்ட்டி டூ பிட்டு நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய சர்வர் இதில் தான் நம்ம வந்து டேட்டா பேஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் போகணும் இந்த சர்வரை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ இதில் வந்து ஒரு ஆப் கண் ஆக்சஸ் கேட்கும் நீங்கள் வந்து எஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அந்த அதே போல் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் பட் இதில் வந்து இதில் தான் நம்ம வந்து சர்வர்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எல்லாத்தையுமே இதில் கொடுக்க போகிறோம் அதில் சும்மா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் இங்கே வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் ஸோ இந்த இன்ஸ்டாலேஷனை தான் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக கவனிக்கணும் ஸோ இப்போ இதுலேயும் வந்து இன்ஸ்டாலேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நியூ ஃபஸ்ட் அதிலே செலக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு
அதுக்கு ஏதாவது டிபெண்டன்ஸ் தேவை இருந்தது அப்படின்னா அது எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ அது இன்ஸ்டால் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இன் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போகிறோம் ஸோ இந்த இதில் ஃபஸ்ட் வந்து இதுலேயும் திரும்ப ரூல் செக்கின் ஆகுது ஸோ இதுலேயும் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் இன்ஜின் சர்வர் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே இருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையுமே செலக்டால் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் டிஃபால்ட் இன்ஸ்டன்ட் நேம்டு இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து டிஃபால்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நேம்டு இன்ஸ்டன்ஸ் சூஸ் பண்ணால் நீங்கள் நேம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது டிஃபால்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஏன்னா நான் எப்போவுமே அதை தான் கொடுப்பேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து டிஃபால்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டிவைஸ் டிஸ்க் ஸ்பேக்ஸ் சொல்லுது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சர்வர் கான்ஃபிகரேஷன் வருது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கன்னா சொல்லிட்டு இதில் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாஸ்வேர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோம் ஸோ அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து வரும் இதில் வந்து என்ன கிளிக் பண்ணுங்கன்னா மிக்சட் மோட் அப்படிங்கிறத இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்கும் உங்களுக்கு என்ன பாஸ்வேர்டு நீங்கள் தேவை தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதையே வந்து கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட்லையும் கொடுத்துருங்க அடுத்து வந்து யூஸருக்கு வந்து ஆட் கரண்ட் யூஸர் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ கொடுத்து அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து எதையுமே சூஸ் பண்ண வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் ஆக போகுது நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஸோ இது இன்ஸ் இது இன்ஸ்டால் ஆக கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம அடுத்து வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து க்ளோஸ் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோ அண்ட் எஸ்கேல் எக்ஸ்பிரஸ் ரெண்டையுமே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிச்சுங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ புதுசாக இன்னொரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடியோவை நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் சார் ஸ்டூடியோன்னு இருக்குது அதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து சர்வர்னு இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ப்ரௌஸ் மோர் கொடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டேட்டாபேஸ் இன்ஜின் வந்து வந்துருச்சு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா விஜய் பிசி எஸ்கியூல் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதை கொடுத்து ஓகே அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஆத்தன்டிகேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதில் வந்து எஸ்கியூல் சர்வர் ஆத்தன்டிகேஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாகின் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதில் வந்து எஸ்ஏ அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க ஸோ எல்லா எஸ்கியூல் சர்வருக்குமே காமன் யூசர் நேம் வந்து எஸ்ஏ தான் எஸ்ஏனா சர்வர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது மெயின் பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ரிமெம்பர் கொடுக்கணும்னா ரிமெம்பர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் அப்படிங்கிறத கொடுங்க ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய எஸ்கியூல் சர்வர் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய எஸ்கியூல் சர்வர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் டேட்டாபேஸ் செக்யூரிட்டி சர்வர் அப்ஜெக்டிவிட்டு இதில் வந்து இந்த டேட்டாபேஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டாபேஸ் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ் மேலே நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் நியூ நியூ டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நியூ டேட்டாபேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ இது இதில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் நம்ம வந்து வர்ற ஒவ்வொரு யூடியூப் எல்லா புதுசு புதுசாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு எஸ்கியூல் சர்வரை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ஸ்பெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய பிசியில் வந்து சர்வர் எஸ்கியூல் சர்வரை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக சர்வரை கன்